আর আদরের ঠেলে করে কুলি বাবা জুটু মার্কেটে মনে করে না আরো মরে গেছে মরে হুইনা কয় আয় হায় কোথায় বেটা হচ্ছে না বেটি হচ্ছে না আমার ভেটে বাচ্চা দিল কেমনে আমার মাইয়া বেশি গরম সহ্য করতে পারে না বেশি ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না ভালো আমি ওর মাথা ত্রাই নেই উহুনে খাইব জমিনে রাই নেই মাটি ত্রাই নেই বিয়ে খাইব আমি যে তোমার হাতে তুইলা দিলাম এর দেখে রাখো ভুল তুল আমার কয়ু জীবন ভাইয়ের করে গেছে না একটু লবণ কম বেশি হইলে আমার কয়ু মাইল না আমি যদি শাশুড়ির একটা বুঝ না দি এটা পরবর্তীতে আমার আর ভালো মতন আপন নাও করতে হবে হঠাৎ করে তালে তালে তাল মিলাইতে দেয় বেতাল একটা কথা কইলেছে আম্মা অনেক জামাই দেখবেন বেতালে পরে কয় আসছি বাবা বউ ডাক দেয় কই মাসুদের বাহে কই আসছি বাবা তোর বউ ভুল আরে তুই দেখবেন যে কোরআনের সম্মানে এত কিছু এত আয়োজন বলেন এই কোরআন আমাদের আছে প্রয়োজন কিনা এই আয়োজন কেন দুনিয়া সুন্দর প্রয়োজন এবং আখেরাতে মুক্তি পাওয়ার প্রয়োজন কথা বলেন ঠিক কিনা এই কোরআনে আল্লাহ মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ জীব ঘোষণা করছে নাকি না গরু রেখেছে হ্যাঁ মানব জাতির মধ্যে বেড়া বেড়াই থাকবো বেড়ি বেড়ি থাকবো এটাই আল্লাহর আইন এটাই আল্লাহর বিধান হরমোনের সমস্যা থাকলে সৃষ্টিগত ভাবে স্বভাবগত ভাবে হ্যাঁ হিজরা থাকবো এখন যদি কেউ কয় যে না আমি মুসলমানের ঘরে জন্ম নিছি একবার কাটছি ওহন আমার ভাল লাগে না আমি বৃত্তি বৃত্তি বেটা থাকমো বেড়ি যদি কয় যে আমি বৃত্তি বৃত্তি বেটা থাকমো আর উঠে উঠে বেড়ি থাম আবার নতুন করে কাটু দালাল 
আকাটার দালাল আকাটা বুঝেন তো দেখো কোনো কাটা চাটা নাই কোথা কয় না এটি কার দালাল আকাটার দালাল আমগো দেশ দেখবেন আমরা গাজীপুরে আছে কিনা জানি না দেখবেন কিছু পুরুষ লোক আছে মহিলা মানুষ হাজারো বালা কাম করলো দেখবেন এরকম কয় না অনেক পুরুষ আছে বৌরে বউ মনে করে না ঘরে চাকরা নিচে দেখ তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে রুল ব্যবহার করে এগুলো পুরুষ না নাকি কম এক বেটা এরকম আল্লাহ বিরোধী আল্লাহর পুত্রত্রে অস্বীকার করে আর এরকম নম্বর কাম আমি ভারি একদিন বেটি কুয়েলে এসে খোদাই যদি তোমার একটুখানি নীলা খেলে দেহাই তো তো বোধা একদিন দোয়া কবুল হয়ে গেছে এই বেড়া কেমন জানি চোখে আফসা আফসা দেহে বাবা তিনি উঠতে দাঁড়াইলে মাথা ঘুরা তবে ডাক্তার কেন গেছে হতেছে না মারা তো ডাক্তারের কাছে গেছে ডাক্তারের কাছে এমন সময় গেছে ডাক্তারের সময় নাই ডাক্তার কে ভাই আজকে কোনো নতুন করে পরীক্ষা টরীক্ষা করারও সময় নাই আর আমি রান আজকে রিপোর্ট দিতাম হতাম না এমনি তো রিপোর্ট দুই দিন তিন দিন পরে যায় আমি তো ইমার্জেন্সি দরকার তো আজকে আর ভাবতাম না ভাই সরি আমি আর একটা চেম্বারে যাব রুগী দেখতে হইব কালকাই তবে হোনেন কালকে আওয়ার সময় এক বোতল ভেসাব লইয়ে আর এক বোতল রক্ত লইয়ে আমনে তো বেটাই কয় আমার রোগ আমার ওই তোর ভেসাব আর রক্ত আনতে হইব আর এক জোরে নাম লইব তো এবার গেছ বাইক গেছে বাইক যাওয়ার পরে বেলি জি গেছে কি ডাক্তার কইছে কোন কহ কইছে সময় নাই কালকা নতুন করে যাইতে কইছে আর যাওয়ার সময় এক বোতল ভেসাব আর এক বোতল রক্ত লই দিতে কইছে আমার বই বেডি কই কি মন তারা কথা তোমার রক্ত তোমার তো ভেসাব রক্ত আচ্ছা গেছে বাথরুমে ঢুকে ডাক্তার সাল জন্ম তবে মুচ্চা এক বোতল বলছে আইসা উড়াই দিয়েন না আমার কথা বাজারে বিক্রি হয় মিয়া আমি গার্তন হুইনা কই না এইটা আমি প্রেক্ষাপট সামনে রেখা বাস্তবতার সাথে মিলাইয়া আমি জাগাই বইয়া ওয়াজ তৈরি তৈয়ার করা ব্যক্তি আব্দুল খালিক শরীয়তপুরি সাত আট বছর ধরে সঙ্গায় হুয়াই নতুন না আর কোন দেশে কোন বা ওইটা আমি জান কথা কয় না বেড়া এইবার বাথরুমে যাইয়া ইচ্ছা মতন বোতল বইরা পেশাব কইরা বালা মতন করে বোতল রাইন না বৌরে দমক দেখে তুই তো কইতেছিস এবার তুই সে সকির কাছে সকির ভাই আছে না সকির তলে ভাইয়ার লগে তুই সে আর কি তো এরকম গাজীপুরের মতন আঙ্গ সাইনবোর্ডের মতন মশার উৎপাদ বেশি হে এলাকা রাইট করে যখন জামাই হুইছে হুইতে জামাই যখন হুইছে আর জামাই লেগে যখন মশারি টাঙ্গাইতে গেছে আটকা পেটির ভাব লাগবে এই মুতের বোতলটা কাটতে পড়ে গেছে এই ডি কয় এটা কি পেশাবটি ঘুরে গেল আবার যদি আর যেই ঘুম দিছে হ্যাঁ যদি বার ডাক দিয়ে কয় নতুন করে মুইটা বোতল ঘুরে দেন আর যে হার ফাহাইলা মেজাজ বা লাগতা গুলো শিখতে যায় এমনি আমার কোনো কাম পছন্দ করে না দরকার নাই মু তুই তু এটা আমি মুইটা বুঝে ফেলি ট্রান্সজেন্ডারের দালালেরা শোনো কষ্ট হইতেছে মুসলমান কয়বার কাটে একবার কাটে নতুন করে কাটতে গেলে কি হয় হুন্না লোক এইবার বেড়ি তো ভেসাব করে তুই দিছে বোতল ভরে সহাল গেলে মরার ঘরে মরা নিজের মুত মনে করে 
সরল মনে ডাক্তার কাছে নিয়ত কইছে এই যে নেন ডাক্তার সাহেব প্রেসার নেন এই বেড়ায় ইমার্জেন্সি রিপোর্ট দিতেই বো হরি কা ঠিক কা করছে হরি কা কইরা হন রিপোর্ট দেখ্যা কাগজটা বাইরে কইরা একবার এই মরার দিকে চা একবার রিপোর্টের দিকে চা তে মরাই কই এরকম করেন কা কি হইছে আহামরি কোন সমস্যা কা কি আমাদের আলামত কই কি আমাদের আলামত মানে কই না আগে কল পেশাব কা কই আমারই কই এই লিগে তো কি আমাদের আলামত কই কি মন কি আমাদের আলামত কা আমরা পেশাবে তে রিপোর্ট আইছে আমরা ভেটে সাত মাসের বাচ্চা কই মাসের বাচ্চা সাত মাসের বাচ্চা এইটা মরাই হইনা মনে করে না আরো মইরে গেছে মইরা হইনা কয় হায় হায় কোথায় বেটা হচ্ছে না বেবি হচ্ছে না আমার ভেটে বাচ্চা দিল কেমনে হায় হায় রে আমি যে নাসি মারে জুনুন করতা এ নম্বর কা মা মুভারি আমি ওভারি সাতার কা মা আমিও ভারি কটা হলো মা ভেটে দর্শ এটা আমিও ভারি এটা মনে কবুল হয়ে গেছে গা আল্লাহ আদা মরা হয়ে গেছে আদা মরা ওই যাই হোক মাথা পানি টানি ডালছে ডালার ভরে আবার বাইক হয়ে গেছে দুই দর ভরে বেটি তো জানোই কি হইতে পারে বেটি আর ওরে জি কই কি হইছে তো নার পাস হইছে কি কই কথা কইস না খোদার গজব কি আমাদের আরাম অবস্থা ভালো না পেশাবের ভিত্তি থেকে আমার রিপোর্ট আইছে আমার ভেটো বলে সাত মাসের বাচ্চা বেটি কই একটার খবর ভাই এই মনে আদা মরা হইছে আমি যে ভাষাটা দিলাম খালাস করলাম আমি যেরকম আদা মরা হই নাই এবার বেটা কয় তুই আর আমি আমি ভুল করছি আমার ওজুর বাণী দিয়ে তবা করব না আমাদের মুসল্লা দেন বেটি ওজুর বাণী দিছে ওজু করছে নামাজের যাই নামাজ দিছে বেটা নামাজে খাড়াইছি এই যে নামাজ পড়তাছে বেটি দেখে যা নামাজ শেষ হয় এর পরে বন্ধু বিষ্ণু পরে যখন সালাম ফিরেছে আবার রাকাত শেষ হইছে তো ডাক দিয়ে কয় কয় রাত পড়লা আমি তরবুরার জুলুম করতাম না কয় কি আর হুদিতাম আসলে পেশাবটা আমার পেশাবটা কার থাকবো রাগ কি চলবো তাহলে বলেন আজকে এই নারী পুরুষ এই জাতিকে আল্লাহ তালা মানব জাতিকে সুন্দর করে সৃজন করেছেন সৃষ্টি করেছেন নারীকে নারী বানিয়েছেন পুরুষকে পুরুষ বানিয়েছেন আর আমরা সুন্দর ভালো আছি বলেন তো এটা কিসের বরকতে কোরআনের বরকতে জোরে এই কোরআনের শিক্ষা দীক্ষা দ্বারা মানে আল্লাহ পাক তাদেরকে দুনিয়া তো ভালো রাখে আখেরা তো ভালো রাখে হুজুর গো দেখবেন বেতন কম কিন্তু জামা কাপড় দিকে চাইলে মনে হইব যে মন্ত্রী মিনিস্টারের সেটা জমিদার কেন এই কাপড়ের মধ্যে বরকত এই কমটার মধ্যে বরকত এই বরকত কেন আমাকে আপনাকে হেদায়ত দিয়ে দিতে পারে ঠিক কিনা 
চমৎকার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল আমি বলে দেই আমার বন্ধুগণ আপনারা অন্তরের কান দিয়ে শুনবেন এই ফেব্রুয়ারি মাসেরই ঘটনা আমি আজকে কয়েকদিন যাব চোদ্দই ফেব্রুয়ারি থেকে এটা শুরু করছি আর কি ভালোবাসা কার এক দরকার কারে দেওয়া দরকার আমরা দেই কারে मद्रासिफलाम स्कूल कलेजे ये सब है ना शेखा मतन आवाज दी इमी आंदोलन कर स्कूल कलेजे ये सब है ना शेखा समाधान चाओ जो जीवन मरणे फिर जाओ खुजे नाओ चौक फिर जाओ खुजे नाओ चौकुता रख तुब सबाई <laughs> 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 घरे बोलो कि बोलो गम्भीर नौकर गुरु भाई गुरु वो कब नौका আমরা সবাই মুসলমান না আমাদের ধর্মের নাম ইসলাম না 
আল্লাহ দুনিয়া থেকে এটা কোন রাজনীতি করবে এটা হ্যাঁ ব্যক্তিগত ব্যাপার এই যে আঙ্গুল মাথা ব্যথা দরকার নাই কথা কয় না এই জন্য গাম বিদ্যুতের সাথে বলতে হবে ঘরে বলো কি বার আসতে বলো বলেন ঘরে বলো কি বার আসতে বলো অশান্তি দূর করে শান্তি আনে সমাধান সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিট যাও খুঁজে নাও আবার ফিট যাও খুঁজে নাও যাহার পরশ পেয়ে পাথর ভালো বসো না সন্দেহ ভালো নাই যার একটি কোনা ঠিক না হাকিম <laughs> समर्थन दिवे करते चाहिए बुजते नाम मुसलमान मुसलमान होते मुक्तिमत আরো নাম শুনেছেন বটগাছ মার্কায় নির্বাচন করত হজরত মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ হাফিজুল গার্মেন্টসের বাইরা কলেজের বাইরা স্কুলের বাইরা আমার কথাটা তুমি হাসি উড়াই দিও না কোন লাইনে তুমি নিও না তোমার লাইনে তুমি নাও একটা কথার দ্বারা তোমার জীবনের মূল ঘুরে দিতে পারে এ হাফিজি জীবনী তালাশ করলে পাওয়া যায় এ হাফিজির দাম আল্লাহ বাড়াইছে কোরআনের কারণে কিভাবে কোরআনের কারণে नजर कर्नारे कुरान आयात लिखित एक कागज टुकड़ा मैला आवर्जना जड़ित भाव जुक्त भावे पड़े आ आयात लिखित कागजे टुकड़ा मईला जुक्त अवस्था पड़े आटे दुआ परिष्कार कर जगह रेखे आसि जाते मानुषे पाओ ना पड़े आयात लिखित कागज आड़ियल खा नदी पद्मा नदी पद्मा नदी पानी सुंदर कबुल कर 
উনি দেখায়া বলাইলেন এই কাগজের টুকরাটা খায়া বলে ওনার মা স্বপ্নে দেখতেছেন ওনার বাবাও স্বপ্নে দেখছেন যে জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ঘরে তাশরীফ এনে বলতেছেন তোমার মুহাম্মদুল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত কোরআনকে সম্মান করার কারণে চির ওমর হয়ে গেল যারা মহাব্বত করে এই কোরআন কে যারা শ্রদ্ধা করে এই কোরআনের শিক্ষার পক্ষে যারা দান করে এই কোরআনের শিক্ষাকে যারা সম্মান করে আল্লাহ তাদেরকেও সম্মান বাড়ায় দেয় ঠিক কিনা বলে এই মোহাম্মদুল্লাহ হাফিজ যুদুর রহমতুল্লাহি আলাইহি কোন একদিন কোন এক দাওয়াতে গেছে দাওয়াতে যাওয়ার পরে উনি এই এক নাম্বার অর্থাৎ পেশাবের জরুরত ধরছে লোকদেরকে বলতে যে তোমাদের পেশাবখানা কোন দিকে বলে এই দিকে পেশাবখানায় উনি বসছে নজর করে দেখে পেশাবের তাকে কিছু বাদ পড়ে আছে মাদ্রাসা ছাত্র আর তোমরা একটু তারা সৈন বাদ পড়ে আছে হুজুর পেশাব করলেন না পেশাব না করিয়া বাম হাতের কাপড় সুন্দর করে বসাইয়া বাম হাত ওই পেশাবখানার ভিতরে ঢুকে দিয়ে একটা 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 করে সব বাত উনি খুইটা খুইটা তুললেন তো লোকেরা কইতেছে হুজুর এটা কি করতেছেন পেশাবখানার বাত আপনি তুইলে এটা কি করবেন আমারে আমার কাম করতে দাও পেশাবখানার থেকে বাত তুইলা উনি এটা এক থেকে চোদ্দ বার তুইলে দেওয়ার পরে উনি সুন্দর করে নিজের পকেট থেকে রুমাল বের করে রুমালের মধ্যে বাত কয়টা নিলেন নিয়ে ওনার সামনে যখন বাড়িওয়ালা দস্তরখানা দিছে খানা খাওয়ানোর জন্য প্লেট দেওয়ার পরে হুজুর বলতেছে ভাই মনে যদি কিছু না নেন তা আমি যেই বাতটা পেশাবখানা থেকে তুলছিলাম আমি তো এটা ধুইছি একবার না চোদ্দ বার ধুইছি সন্দেহ নাই এটা আর এখন আপাক নাই আমি এই বাতটা আগে খাই আজকে আমাদের বিভিন্ন স্কুল কলেজ মাদ্রাসা মসজিদের অধুখানা ড্রেনে বাত করে থাকতে দেখা যায় আমি খাদ্য নষ্ট করব না কথা কয় না আমি ভাত নষ্ট কারণ আমারও ক্ষমতা নাই একটা চাউল বানানো আমার আপনার কারো ক্ষমতা নাই একটা ভাত বানানো এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার আপনার জন্য বড়ই নিয়ম কথা বলেন ঠিক কি না মোহতারাম হাজির এই মোহাম্মদুল্লাহ হাফিজ যুদুর রহমতুল্লাহ আলাইহ সম্মান আল্লাহ বাড়াইছেন কোরআনের কারণে আজকে আমি বলতে চাই এই ফেব্রুয়ারি মাসে কোরআনের পক্ষে থাকলে কোরআনকে মোহাব্বত করলে মাঝে মাঝে যদি কোনো ঝামেলাও হয়ে যায় এই কোরআন আপনাকে ঝামেলা থেকে মুক্ত কইরা পাপ মুক্ত কইরা নেক যুক্ত কইরা আপনাকে জান্নাতি বানায় দিবে আল্লাহর দয়া আল্লাহ পারে কি পারে না কোরআনের উসিলা হতে পারে কি পারে না কেমনি পারে বাজান খুব খেয়াল করে কথাগুলি শোনা চাই বাজানো দিলের কান লাগা কথাগুলি শুনবেন এক ফোটা চোখের পানি দেখেন হাকি কথান ফলাইতে পারেন কি না পর্দার আড়ালের মা বোনেরা গভীর মনোযোগী কথাগুলি শোনা চাই জীবনের শেষ বয়ান মনে করে বয়ান করছি একটু পরে আমি আপনি মারাও যেতে পারি কার কখন হায়াত নামো বাতি নিবে যাবে আমারও জানা নাই আপনারও জানা নাই এই জন্য জীবনের শেষ বয়ান মনে করে বয়ান করছি আমার বন্ধুগণ মুসলিম নন নারী মুসলিম ছেলে লেখাপড়া করে আবার বিধর্মীর অন্যান্য ধর্ম অবলম্বী ছেলে মেয়েরাও পড়ে কিন্তু বন্ধু যারা মুসলিম ছেলে মুসলিম মেয়ে মুসলিম মেয়েরা বুরকা পরে মুসলিম মেয়েরা মুখ ডেকে কলেজে যাওয়া আসা করে আমার বন্ধুগণ হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ যারা আছে এই খ্রিস্টান মেয়ে আমার বন্ধুগণ অধিকাংশ খ্রিস্টান মেয়ে তারা পর্দা করে না নগ্ন পরিবেশে তারা কলেজে যায় বার্সিটিতে যায় 
प्रकाश कर मिथिला ख्रीटान मे हटात आदाय करण पकड़े मध्य मेसवा क्या बहिपत्र पुस्तक प्रकाश पाए सुंदर होते सौंदर्य देखे मुस्लिम ख्रीटान मिथिला नम्बर जोड़ कर लो दिन रावलम्बन कर मुस्लिम ऐले ख्रीटान मे मिथिलार प्रस्ताव पठाइल बनाबिनी बनाते चाहिए सामान्य रिलेशन तुम्हें सारा जीवन संगी हिसाब पे चाओ झमेला हलो तुम हलो 
মুসলমান তুমি মুসলিম তোমার ধর্ম ইসলাম আর আমার ধর্ম কোন খ্রিস্টীয় ধর্ম আমি হলাম যাতে খ্রিস্টান তুমি হইলা যাতে মুসলমান এটা কি করে সম্ভব জাতি মানলেও তো মা বাপ মানবে না তুই চার বন্ধু বান্ধবী ফ্রেন্ড সার্কেল মানলে আমার মা বাপ মানবে না তোমার মা বাবা মানতে পারে না হয় তুমি খ্রিস্টান হইবা না হয় আমি মুসলমান হব তাইলে তো আমাদের রিলেশন পজিশন ঠিক থাকবে ডাক দিয়ে বলে আমি তোমাকে আমার অফার দিলাম এখন তুমি ভেবে চিনতে বলো আমি কোন জাত দেখব না আমি কোন ধর্ম দেখব না আমি যে কোনো মূল্যে তোমাকে পেতে চাই আমার বন্ধুগণ মেয়েটি ডাক দিয়ে বললেন ওয়েট এন্ড সি একটু ধৈর্য ধর কাম টু দা পয়েন্ট আমি আস্তে আস্তে আগাই আমার গার্ডিয়ান আছে অভিভাবক আছে আমি বাড়িতে যে আমার মাকে বলবো বাবাকে বলবো জানো নি আমার মার সাথে আমার বান্ধব বন্ধুত্বের সম্পর্ক আমি ফ্রিবি আমার মায়ের সাথে অনেক কথা বলতে পারি আর মুসলমান মা বাবারা ছেলে মেয়েকে যদি ভালো বানাইতে চান কখনোই ছেলে মেয়ের সাথে রুল ব্যবহার করবেন না বাবারা ছেলেদের সাথে বন্ধু সুলভ আচরণ করবেন আর মায়েরা মেয়েদের সাথে বান্ধবীর মতন বন্ধু সুলভ আচরণ করবেন তাইলে আমার বন্ধুগণ যেই ঘরের যেই ফ্যামিলির গৃহকর্তা গৃহকর্তি গৃহকর্তা গৃহিণী মা বা বন্ধুর মতন সন্তানদের সাথে আচরণ করে ওই সংসারের ছেলে মেয়ে খারাপ হয় না কথা বলেন ঠিক কিনা ছেলের সাথে আপনি বন্ধুর মতন আচরণ করবেন বাবা তোমার কি চয়েস কি লাগবে তুমি কি পাইলে দুনিয়াতে ভালো থাকবা এবং আখেরে তো আমি তোমার দ্বারা জান্নাত পাবো তুমি আমাকে ফ্রিলি বলবা কথা কয় না এগুলো তো আজকে আমাদের মধ্যে নেই বাপে বন্ধু বান্ধব লোয়ে বইছে ছেলে একটা সিগারেট খোলে লোকে ঘুরতেছে সাত দোকানে ছেলের সম্মানের দিকে খেয়াল নাই আপনি যেখানে সেখানে তাকে ধমক দিতে পারবেন না তার একটা পার্সোনালিস্ট আছে আরে কথা কয় না এই ও আর সবাই বুঝবো না তো ভাই আমি আস্তে আস্তে আগাই আজকে একটু সময় দাম যাইব কথা কয় না কারা কারা তুই আছেন ইনশাল্লাহ আর এই বন্ধু সুলভ আচরণ কোথায় পাইবেন মাদ্রাসা মক্তব্যে পাইবে কথা কয় না মাদ্রাসা মক্তব্যের পোলা পান্ডে বাপ মা দেখতে আসলে দেখবেন কত সম্মানের সাথে স্নেহের সাথে ভালোবাসার সাথে কথা বলে ঠিক কিনা বলেন আমার ভাইরা আমার বন্ধুরে লম্বা কথা সংক্ষেপ করে দিচ্ছি বাদান বুদার জন্য বলছি ঘটনা বলা আমার মাকসাদ নয় এবারে মেয়েটি ডাক দিয়ে বলতেছেন আমি আগামীকালকে বলবো আজকে রাত্রিতে আমি আমার মা বাবার সাথে আলাপ করে দেখি এবার মা বাবার সাথে বলছে মায়ের সাথে বলছে মা মেয়েটার কথা শুনে বুঝতে পারছে আমার মেয়েটা মনে মনে তলে তলে ছেলেটার জন্য দুর্বল যাকে মা তুই টেনশন করিস না আমি তোর বাবার সাথে পরামর্শ করে দেখি আমি তোর বাবার সাথে বলে দেখি তোর বাবা কি বলে এবার বাগান পরের দিন যখন আবার ছেলে বললো কি হইল তোমার মা বাপ কি বলল বলে আমার মা এখনো বলেন নাই আমার বাবার সাথে কথা বলার সুযোগ পান নাই আমি কেনই ঘটনা বলছি কোরআনকে সম্মান করলে আল্লাহ তালা একসময় তোমার হালকা ইমানকে ভারী করে দেয় কোরআনের বরকত একটু খেয়াল করে মনোযোগে কথাগুলি শোনা চাই কেউ চলে গেলে চলে যেতে দিবেন বন্ধু কারো যাওয়া দেখে কেউ না যাই আমি এটাও জানি গাজীপুরের মানুষ কর্মজীবী মানুষ বিধিব্যস্ত মানুষ আমার বন্ধুগণ সকাল হলেই তাদের ডিউটি আছে কর্ম আছে এই জন্য কর্মের প্রতি লক্ষ্য রেখে অনেক মানুষ ইচ্ছা থাকার পর থাকতে পারে না তারা উঠতে বাধ্য হয় এই জন্য তাদের উঠা দেখে আমি আপনি পাইকারি দরে উঠব না খুচরা ধরনের কোনো আচরণ করব না 
কারণ হতে পারে এটাই আমার আপনার জীবনের শেষ ছাত্র কথা বলেন ঠিক কিনা আমার ভাইরা আমার বন্ধুরে এইবার মেয়েটা পরের দিন যখন মাকে জিজ্ঞেস করল কি গোমা আব্বা কি বলছে ডাক দি বলি তোর বাবা বলেছে ছেলেটার সাথে তোর বাবা আর আমি পার্সোনাল কথা বলবো আমরা কিছু শর্ত দিব যদি শর্ত মেনে নেয় তাইলে তোদের জীবন সাকসেস হয়ে যাবে তোদের আশাটা সাকসেস হয়ে যাবে তোরা 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 জয় লাভ করতে পারবি তবে তোর বাবা বলছি ছেলেটা আসবে তাদের মুসলিম পরিবারের পক্ষ থেকে একা আসবে ছেলেটার পরিবারের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি আসতে পারবে না তবে রে মা মনে রাখিস আমি আর তোর বাবা তোর পক্ষে কিন্তু কথা বলবো তুই মনে কষ্ট নিবি না বাবা মা বাবা কোনোদিন সন্তানের জন্য অমঙ্গল কামনা করে কথা বলে না সন্তানের ভবিষ্যৎ যেন ভালো হয় সেভাবে কথা বলে আর এই চিন্তার কাছে কোন জাত ধর্ম নাই সব ধর্ম বর্ণের বিশেষের সব মা বাবার একই চরিত্র কথা বলেন ঠিক না प्रलोभने पड़िया जिज्ञास करते कि खबर मेटा डाक दे कबर बोलो बाबा হালকা সম্মতি প্রকাশ করেছেন তবে তোমার সাথে পার্সোনাল কথা বলবে তবে মা বাবা শর্ত দিয়েছে তোমার একা যেতে হবে আমাদের বাড়িতে তুমি তোমার ফ্যামিলির কোনো সদস্য নিয়ে যেতে পারবে না ছেলেটা বলে তোমাকে পাওয়ার জন্য সব কিছু আমি করতে রাজি আমার ভাইরা এবার পরের দিন এই মুসলিম ছেলে হন হন করে খ্রিস্টান ফ্যামিলির বাড়ির দিকে ছুটে চললো লম্বা কথা সংক্ষেপ করে দিলাম যখন খ্রিস্টান ফ্যামিলির বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে ফেলল মেয়ে আর মা মেয়ের মা আর বাবা ডাক দিকা মিথিলারে তুই পাশে রুমে যায় বস দরজা আটকায় দেব জানালা আটকায় দেব কেননা বেড়ারও কান আছে সঙ্গে মা ভয় পাইস না তোর প্রেমিকার কোন ক্ষতি হবে না যা বলবো তোর বাপ বাপ মা হিসাবে তোর মঙ্গলের জন্যই বলবো ভবিষ্যৎ চিন্তা ভালো করে তোর ভালোর জন্যই বলবো মেয়েটা বলে কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে আমি বাইরে চলে গেলাম বাহিরের রুমে বসলাম এবার বাজান মুসলিম ছেলে যখন ভিতরে প্রবেশ করলো দরজার জানালা আটকায় দিল দরজা জানালা আটকায় দিয়া খ্রিস্টান মেয়েটার বাবা আর মা ডাক দিয়ে বলে আমার এই বিউটিকে বাবা মেয়েটার সৌন্দর্যের কারণে আদর করে ডাকে বিউটি আর মেয়ে আদর করে ডাকে সুইটি আসেন এরকম পোলা মায় একটু নাদুস নাদুস হইলে দেখবেন উনি বাবা টুট এরকম আদর করে না আমি আমার ডারে করি আমরা আমার ডামের ডারে করেন কিনা জানি না তবে আমি আমগো ডারে লইয়া মার্কেট বাজারে আই না আমি তো আগেই বলছি আমার কথা বাস্তব কথা কয় না দেখো হুজুর কি কোন সমস্যা আছে চলবো মাসাল্লাহ আল্লাহ কবুল করুন আল্লাহ আমাদের অতীতের গুণাগুলি মাফ করে দেন বর্তমান জীবনের ভুলতুলিগুলি সংশোধন করে দেন ভবিষ্যৎ জীবনকে আল্লাহ আলোকিত করে দেন আল্লাহ অত্র এলাকার সমস্ত কবর বাসীকে জান্নাত বাসী করে দেন আল্লাহ 
সুইটি ডাক দিয়ে বলে আমাদের বিউটির জন্য তুমি অনেক পাগল শুনেছি তোমার অনেক প্রশংসা করেছে আসলে কি আমাদের বিউটি কি তুমি লাইক করো সেটা বলল ইয়েস ভেরি ভেরি লাইক হ্যাঁ এখন হাসতেছেন একটু পরে দেখবেন মনে রজান্তি চোখ থেকে পানির ফোটাগুলি পড়ে যাবে একটু ধৈর্য ধরেন বন্ধু তবে এটাও সত্য কথা সবাই কানতে পারবে না সবার চোখ থেকে পানি পড়বে না আল্লাহর মহাব্বতে গুনাহের কথা স্মরণ করে তবার নিয়তে যদি এক ফোটা চোখের পানি মাসির মাথা পরিমাণ আনতে পারেন আল্লাহর কসং করে বলি নবী আমার বলেছেন এই বেনিফিটটা শুধু আমার উম্মতে মোহাম্মদিদের জন্যে আল্লাহ পাক তাদের পিছনের গোনা গুলি মাফ করে আমার ভাইরা আমার বন্ধুরে এইবার ছেলেটি ডাক দিয়ে বলে ইস বেরি বেরি লাইক আমি অনেক পছন্দ করি অনেক অনেক পছন্দ করি বলে আবার শুনেছি তাকে নাকি লাইফ পার্টনার বানাতে চাও বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাও বলে হ্যাঁ আমি এটা বলেছি বলে ও বাবা তুমি কি বলে গেছো তোমার ধর্ম আলাদা আমাদের ধর্ম আলাদা বাবা তুমি মুসলমান আমরা কিন্তু খ্রিস্টান বাবা এরপরও কি তুমি আমাদের মেয়েকে বিয়ে করবা মেয়ে মেয়ের পক্ষে মা দেখবেন অনেক সময় আমার বন্ধুগণ বিনে বিনে নরম নরম ভাবে ছেলের পক্ষের কাছ থেকে কিন্তু দেখবেন কথা বাইর করে আর দেখবেন সত্য ভাবে আমার বন্ধুগণ ভূমিকা পালন করে বাহে মায় দেখবেন বিনে বিনে কয় আমার মাইয়া জীবনে বলি একটু কম দিদি না আমার মাইয়া বেশি গরম সহ্য করতে পারে না বেশি ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না ভালো আমি আমার জীবন ভাইয়ের করে গেছে না একটু লবণ কম বেশি হইলে আমার মাইল না আমার নতুন শাশুড়ি এইভাবে কান্তাসে আমি যদি শাশুড়ির একটা বুঝ না দিই এটা পরবর্তীতে আমার আর ভালো মতন আপার নাও করতে হবে হঠাৎ করে তালে তালে তাল মিলাইতে দেয় বেতাল একটা কথা কইলেছে আম্মা আপনি আপনি যে লেগে একটু চিন্তা করেন কে আপনি কে বুঝেন না আপনার মাইয়া যেটা আমার মাইয়া এরম আসছে না বেতালের ফুলা মাইয়া কথা কয় না অনেক জামাই দেখবেন বেতালে পরে কয় আসছি বাবা বউ ডাক দেয় কই মাসুদের বাহে কই আসছি বাবা তোর বউ ফুলা রে তুই মরার ঘর মরা কথা কয় না আবার আসছি তো ভাইয়া বউর নাম ধরে ডাকবি বেটা তারা বিয়ে করছ নাম ধরে ডাকা শূন্য বউ জামার নাম ধরে ডাক তার বোনা কিন্তু আজকে উল্টে হয়ে গেছে হ্যাঁ রে ডাক দেখ তুমি কেমন আছো গো আমার জান গো আর জানে দেখবেন কয় এ মাসু খালি কথা কইতে দে আমার আর এইটা ভাবিস না যে আমি চল্লিশ মিনিট ওয়াশ করে কোথায় হেসে যান গা আমি হেই ভোলা না আমি ইসলাম নামক গাড়ি ছাড়ছি তো ছাড়ছি আল্লাহর দয়া তোমাকে দোয়ায় এটা কোন স্টেশনে থামবো এটা আল্লাহ ভালো জানে 
शर्त मान दुर्बलता पाई से पागल আল্লাহ কইছে ওয়া খালাকনা কুমা সুয়াজা আমি জুরাই জুরা বানাইছি তোর জুর আল্লাহ তৈয়ার করে রাখছে তুই কি লেগে সুন্দরের এই সুন্দরী মায়ের তোমরা বলা দেখা পাগল হয়ে গেছ সুন্দরা পাগল হইছ না বড়া তোর ভাই কে যে গাছে এই আল্লাহ দিব ঠিক তুই তালে তালা রে বেতাল হয়ে কস আমনি রাজিদ কইবেন নিতে আমনি রাজিদ কইবে बारो के रुमाल महाराणा लगे लाइन विचारक मुसलमान 
ছেলে কয় আর কি দুই নম্বর তুমি যে মুসলমান নাই ইমান যে তোমার নাই এটা বাস্তব প্রমাণ দিতে গেলে আমরা শুকুরের বস্তু রান্ডা দিম এই শুকুরের বস্তু তোমার খাই তুই আর কি নাম্বার তি তোমার এই মুখের দাড়ি থাকতে পারবে না বলে আর কি বলে চার নাম্বার তুমি যে মোবাইল ইউজ করো এই মোবাইলটা পুরাপুরি বা সিম কার্ড নতুন করে আমরা দেব মোবাইল আমরা দেব তোমার এই সিম কার্ড চেঞ্জ মোবাইল চেঞ্জ বলে পাঁচ নাম্বার বলে পাঁচ নাম্বার বিয়া করার পরে এই দেশে থাকতে পারবে না বলইয়া আউট অফ বাউন্ডারি একবারে আমাগো আত্মের নাগালের বাইরে দেই বাগা তোমার আত্মের নাগালের বাইরে দেই বাগা তাহলে তোমার আত্মীয় সদন তোমার না পায় আমাগো কোন আত্মীয় সদন তোমাদের না পায় আমাগো জাতিগত যেখানে খ্রিস্টান মিশনারি আছে সদলে বলে সবাই খ্রিস্টান ওইখানে যাইয়া তোমাকে খ্রিস্টীয় মিশনারির অধীনে চাকরি করে খেতে হবে পারবা বলে আর কি বলে আরেকটা হইলো যাওয়ার সময় কোন মুসলমানের পোশাক নিতে পারবে না বলে আর কি বলে আরেকটা হইলো যে তুমি তোমার বংশের কারোর সাথে যোগাযোগ রাখতে পারবো শুধু আমার মেয়েকে নিয়ে তোমার থাকতে হবে ছেলে বলছে আমি সব রাজি নজিবিল্লা জোরে কন আর জোরে কন নজিবিল্লা তাইলে এবার বাইবেল দইরা শপথ করো যে আমি আর মুসলিম থাকলাম না বলে আনেন বাইবেল আনছে বাইবেল শপথ করছে দ্বিতীয় নম্বর এই যে শুকুরের গোস্ত তোমার রান্ডা দিছি খাও খাইছে একটা শর্ত আর একটা শর্ত তোমাকে মদ খাইতে হবে মদ দিয়ে তোমার গোসল করে আসতে হবে ছেলে বলছে ঠিক আছে আমি সব রাজি সব রাজি হইয়া বিয়ে টিয়া কইরা কমপ্লিট কই না এবার বউ নিয়ে দেশ ত্যাগ করব শুনতে আছেন আপনারা তো সব কাপড় সুপুর গোসাইছে কিন্তু ওই যে এটা পাঞ্জাবি এই ছেলেটা যে মুসলিম থাকা অবস্থায় নিয়মিত ভাবে সকালবেলা ফজরে নামাজ পড়িয়া কোরআন তেল করত চোরাইন পড়তো ওয়াকেয়া পড়তো হঠাৎ করে ব্যাগ রেডি করার সময় এই কোরআনের দিকে তার নজর গেছে গা মনে হইতেছে লিখুক লেখে কোরআন সম্ভবত তখন ডাক দিয়ে বলতেছিল ধর্ম ত্যাগ করছো আমারে ত্যাগ করিস না ধর্ম ত্যাগ করছো কিন্তু বাবা মার্শাল্লাহ তো লাইছো মার্শাল্লাহ হায়া কাল্লা বার কাল্লা ধর্ম ত্যাগ করছো কিন্তু আমারে ত্যাগ করিস না আমারে লুয়ে ল তোর কপাল ভালো হইব আল্লাহ এই ছেলেটা কেমন জানি মায়ায় পরে বোরে না জানাই কোরআন শরীফ সুন্দর করে একটা ভালো কাপড় দিয়ে পেসাইয়া গোপন ভাবে বাক্সের মধ্যে ঢুকে ঢুকে নিয়ে গেছে নিয়ে যাওয়ার পরে তার শ্বশুর শাশুড়ির নিয়ন্ত্রণা দিন খ্রিস্টীয় মিশনারির অধীনে যে চাকরি করার কথা সেই চাকরিতে সে যোগদান করছে কিন্তু ভিতরে ভিতরে এই ছেলে বুঝছে যে আমার ওয়াইফ তো খ্রিস্টান আমিও খ্রিস্টান কিন্তু আমি কোরআনকে ছাড়তে পারি নাই কোরআন নিয়ে আসছি এটা আমার বউকে জানানো যাবে না আমি এটাকে এমন একটা গোপন ভাবে জায়গা রাইখা দিব যাতে প্রতিদিন আমি এটাকে এক নজর একটু খালি দেখতে পারি সবানা আমার ভাই আমার বন্ধু খ্রিস্টান হওয়া ছেলে ঘরের এক কন্যা রে আলমারির একটা জায়গায় আমার বন্ধুগণ উপরে সেইটি অভাজন এমন ভাবে কোরআন চুরি রাখল তার বউ দেখে না কেউ দেখে না কেউ বুঝতে পারবে না এখানে কোরআন আছে বাজানো প্রতিদিন কাজে দেওয়ার সময় সকালে একবার এক নজর দেখে যায় 
আবার কাছ থেকে ফিরার পর যখন আমার বন্ধুগণ আলমারির সামনে দাঁড়াইয়া আয়না দেখা নিজের কোটের বোতাম খোলে সাত খোলে অবসানো চুল যখন গোসায় আমার বন্ধুগণ তখন ওই এক ঝলক কোরআন দেখে এজন্যই আল্লাহ গুণ লেখে আল্লাহর দেওয়া চোখ দিয়া কোন বান্দা বান্দি যদি চাইটা জিনিস আল্লাহর মহাব্বতে দেখতে চায় মহাব্বতের নজর যদি চারটা জিনিসের দিকে নজর দেয় আল্লাহ বাক্তাদের গুনা মাফ করে দেয় আল্লাহ বাক্তাদের আমল নামায় নেই দান করে দেয় নাম্বার এক কাবা ঘর বাইতুল্লাহ নাম্বার দুই তোর আনুল কারি কালাম নাম্বার তিন হক্কানি রব্বানি ওলা মাইকরান ওলি আল্লাহ নাম্বার চার আপন্মা আর বাবা চেহারা দেখা বাদন কোন ছেলে মেয়ে যদি মহাব্বতের নদুরি চারটা জিনিসের দিকে থাকা আল্লাহ পাক তাদের আমল নামাই খুশি অনেক অনেক নিকিদান করিয়া দেয় কোন ছেলে মেয়ে যদি তার মায়ের চেহারার দিকে তাকাও এই ছেলে মেয়ের নজরের বরকতে অবাদান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মা বাবার চেহারা দেখার বর্ক আল্লাহ নবী বলেন তুমি টাকা পয়সা খরচ করছ তুমি মায়ের চেহারার দিকে মহাব্বতের নজরে তাকাইস আমি নবী বলে দিলাম টাকা পয়সা খরচ করে হজ্জে বাই তুললা তুমি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সন্তান হইয়া মায়ের চেহারার দিকে তাকাও মহাব্বতের নজরে আমার আল্লাহ তোমার আমার নাম একটা কবুল হাদের সব লিখে দিবে একজন সাহাবি বললেন নবী গো মধ্যে সত্তর বার মায়ের দেখি আমার নবী বললেন তোমার আমল নাম আমার আল্লাহ সত্তরটা এই কবুল হাদের সব লিখে দিবে আর বন্ধু আমি জানি না এই ময়দানি এই মজলি সে কার মা আছে কার বাবা নাই এই ময়দানে কে গো মা অসুস্থ কার গো মা অসুস্থ বিছানায় পড়িয়া রয়েছে কার গো বাবা রুগী হইয়া হাসপাতাল ক্লিনিকের বিছানায় পড়িয়া রয়েছে আবার কার মা বাপ দানি কবরের বাসিন্দা হইয়া কবরে শুইয়া কান্দের ডাক দিয়ে বলে ছেলের মেয়ে মা ফিরে গেলি আমাকে জন্য একটু কান্নাকাটি করলি না বাবা বাবা কবর এসে খবর পাইছি দুনিয়ায় যদি কোন ছেলে মেয়ে বাপ মা রুহের মা ফেরাত কামনা করিয়া কান্দে ছেলে মেয়ের কান্না রুচি না আল্লাহ পাক তাদের বাচ্চাদের দোয়া রুচি না বাপ মার কবর প্লিজ কোন হাঁটা চলা কোন এই মাঝখান থেকে কোন নড়া চলা নাই যার ভাল লাগবে না চলিয়া যাবে এটাই স্বাভাবিক ইহাই সত্য জোর করে তাকে রাখতে পারবো না একটু দিলের বুঝান দেখেন দিলটা নরম হয়নি আর বন্ধুরে বাইয়া এই দুনিয়ায় তার মা নাই তার মতন বড় দুখিয়ার কেউ নাই এই দুনিয়ায় যার বাবা নাই তার মতন বড় বাবিয়ার কেউ নাই কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠি বাইয়া যদি অন্তর আত্মায় মা বাবার মহাব্বত থাকিয়া থাকে মা বাবার দরদে দরদে সন্তান হইয়া মা বাবার কবর আজব মা ফের আসায় একটা ডাক দেন না মায়া করে বলেন না আল্লাহ এতগুলো সন্তান আমরা আল্লাহ ডাকের মধ্যে কেন আমার আল্লাহ পাকের প্রেমের আওয়াজ প্রমাণ হয় না একটু মায়া লাগায় আবার বলেন না আল্লাহ আবার বলেন না আল্লাহ 
আরেকবার বলেন না আল্লাহ দেন না দেন না ডাক দেন না বলেন না আল্লাহ আমার বন্ধুগণ আমার বাইরা মুসলমান বন্ধুগণ কোন দিকে কোন নগর নাই আল্লাহ আকবর মা যে কত বড় নিয়ামত বাবা দেখ কত বড় নিয়ামত একটু গভীর মনোযোগী হয়ে কথাগুলি শোনা চাই আমি প্রায় বয়ানে বাদানি সমস্ত উদাহরণ দিয়ে থাকি আজও আমি আপনাদেরকে হালকা একটু টাচ দিয়া দেই কথাটা ভুলে যাবেন না মনে রাখবেন আল্লাহর দাওয়াত চোখ দিয়ে কোন মানুষ যদি চারটা জিনিসের দিকে তাকায় আল্লাহ পাক তার কুদরতি নেজাম দ্বারা তাকে দয়া করে দেয় আল্লাহ তাকে maaf কইরা দেয় আল্লাহ অসংখ্য নেকি তার আমল নামায় দেখিয়া দেয় আর এই বন্ধুরে ভাইয়া এই জন্য আমি জানি না কার মা জীবিত আছে কার বাবা জীবিত আছে এই মা বাবার দরদে দরদি হইয়া আমি মুসাফিরের সাথে যে হাতটা দিয়ে তো আর কিছুদিন পরে চলে যাব মক্কাতুল মুকাররমায় মদিনাতুল মুনাওয়ারায় কথা দিচ্ছি বন্ধু আল্লাহ দয়া করলে বেঁচে থাকলে ইনশাআল্লাহ এই হাত দিয়ে কাবা ধরব তোমাদের জন্য আমি দোয়া করতে ভুলব না রমজানুল মুবারকে মক্কাতুল মুকাররমায় মদিনাতুল মুনাওয়ারায় থাকবো ইনশাআল্লাহ আমি আপনাদের জন্য দোয়া করব রে বন্ধু এর জন্য প্লিজ একটু খেয়াল করে কথাগুলি শোনা চাই মা যে কত বড় নিয়ামত বাপ যে কত বড় নিয়ামত যুবক তুমি আমি কে গো শহরে বসবাস করি গ্রামে মা বাবার খবর রাখি না তোমার আমার মা বাপ তো তোমার আমারে ভোলে নাই তোমার আমার মা বাপ সব সময় তোমার আমার মঙ্গলের জন্য দোয়া করে তোমার আমার মা বাপ সব সময় তোমার আমার ভালোর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ রসুল বলেন মা বাপ হলো তোমার জন্য জান্না মা বাপ হলো তোমার জন্য জাহান্না যদি তুমি তোমার মা বাপকে আল্লাহর জন্য সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মা বাবার খেদমত কর মায়ের দোয়া আল্লাহ তালা তোমাকে জান্নাতি বানিয়ে দিতে পারে আর যদি তাদের সাথে বেয়াদবি করো তাইলে আল্লাহ পাক তোমাকে জাহান্নামি বানিয়ে দিতে পারে ভাইজান আমি আজ এই মাসের 6 তারিখে আমার মাহফিল ছিল শরীয়তপুর জেলা আঙ্গারিয়া বাজার এলাকায় লক্ষ মানুষ হাজার হাজার মানুষের ঢল সেখানে নেমেছিল ইন্টারনেটে আছে আপনারা দেখবেন ওই জায়গায় আমি বয়ানটা আমি করেছিলাম বন্ধ মা বাবার দোয়াও কিন্তু আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায় আবার মা বাবার বদদোয়াও কিন্তু আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায় কথা বলেন ঠিক না বেঠি তবে দোয়াটা শোনা যায় বদদোয়াটা কিন্তু অনেক সময় শোনা যায় না এর বাস্তব একটা বয়ান আপনাদেরকে শোনা দেই এখানে যদি সিরাজগঞ্জ জেলার বাইরা থাকেন আজ থেকে কয়েক বছর আগের ঘটনা সিরাজগঞ্জ জেলা উল্লাপাড়া থানা বোয়ালিয়া বাজার সংলগ্ন এলাকায় আমার মাহফিল ছিল আমার বন্ধুগণ এই মাহফিলে যাওয়ার পর রেস্টের রুমে যখন আমি বিশ্রামাগারে বসছি আমার বন্ধুগণ এখানে বছর পর ওলামায়ে গ্রাম আওয়াম অনেক যুবক অনেক বৃদ্ধ আমার সাথে সাক্ষাৎ করতেছে এক পর্যায়ে পিছন থেকে একজন যুবক স্বেচ্ছাসেবক কমিটির একটা ভাই আসিয়া ডাক দিয়ে বলে হুজুর আমাদের দেশের একজন ছেলে আপনার সাথে কি জানি পার্সোনাল কথা বলবে হুজুর এই ছেলেটা আপনার নিয়মিত আলোচনা শুনে ভক্ত আপনি তার চিনবেন এর আগেও আপনার সাথে অনেক জায়গায় অনেক মা ফেলে দেখা করছে কিন্তু হঠাৎ করে তার কি জানি হইছে এখন সে শুধু কান্দে তার পা দিয়ে কেমন জানি কষানি পরে অর্থাৎ পায়ের মধ্যে পসানি ধরেছে আর ভালো হাত কেমন জানি চিকন হয়ে গেছে শরীরের বাম সাইড ভালো আছে সর্ব অঙ্গ ঠিক আছে খালি ডাইন হাতটা কেমন জানি বাঁশের কাবারের মতন চিকন হয়ে গেছে আর ডাইন পায়ে কেমন জানি পসানি ধরছে এই ছেলেটা হাঁটতে পারে না এই ছেলেটা আপনার সাথে কথা বলতে চায় আমি ডাক দিয়ে বললাম ঠিক আছে আসতে বলো ছেলেটা ঢোকার আগে ডাক দিয়ে আমি আমার কথা সবার সামনে বলতে পারবো না 
আমি একটু আলাদাভাবে আপনাকে পার্সোনাল বলবো আমার বন্ধুগণ সবাই রে যাইতে বললাম সবাই কথাটা রাখলেন সবাই চলে গেলে কিন্তু এই ছেলেটা ভিতরে ঢুইকে আমার সালাম দিয়ে আমার হাত ধরিয়া চোখের পানি জন্মার মতন সারি একটা চিৎকার দিয়া কান্দার করবো আমার আল্লাহ আমারে মাফ কি করব না হুজুর আমার কি আমার আল্লাহ মাফ করিয়ে দিবে না আমি বলছি কি হইছে বলো তোমার এই হাতটা তো কত সুন্দর ছিল তুমি না উল্লা পারা আকবর আলী বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র তোমার না কোয়ালিফিকেশন আছে তোমার হঠাৎ করে অবস্থা বুঝলাম না তুমি না একটা ভালো জব করতা এই হাত কেমনে চিকন হইল আর এই পা তোমার কি হইছে এত কাপড় বেন্দা রাখছো কেন কিসের এত কষণি পরে এই ঘায়ের কি কোনো মলম পাও নাই ছেলেটা বাম হাত দিয়া ডাইন হাতটা উঁচু করিয়া ধরে আর চোখের বাণে জন্মার মতন ছাড়িয়া কান্দে আর ডাক দে জীবনের বাস্তব কথা এই ছেলেটা কান্দার ডাক দি বলে হুজুর আমি আমার বউর পক্ষেই বেশি ছিলাম হুজুর স্ত্রীর কথা তাহাকিক না করে তদন্ত না করে এই হাত দিয়ে আমি আমার মায়ের গালে একটা থাপ্পড় মারছিল কেমনে কি হয়েছিল আমার একটু খুলে বলো এটা ডাক দিয়ে হুজুর আমি কলেজ লাইফে পিতা মাতার মতে বিয়ে করে ফেলেছি মা বাপকে প্রথমিক অবস্থায় মানাইতে পারি নাই কিন্তু এরপরে আমার মাকে ম্যানেজ করি আমি আমার বাবাকেও মানাইছি একটু লক্ষ্য করবেন প্লিজ কোনো দিকে তাকাবেন না বাজার গুনা করতে করতে কলবে ময়লা দাগ পরিয়া গেছে যার কারণে উন্মতের আলেমগণের কথা শোনার পর কবর আজাবের বয়ে তোমার চোখে পারি আসতে চায় না মা বাবার মহাবতেও কান্না আসতে চায় না কাঁদবে আজ যদি তুমি আমি বাপ মার জন্য দোয়া করিয়া যাই তাইলে তোমার আমার ছেলে মেয়েও তোমার আমার জন্য দোয়া করিয়া যাবে কামা তাদি নতু দানো যেমন কর্ম তেমন ফল আমি ডাক দিয়ে বললাম খুলে বলো ছেলেটা ডাক দিয়ে বলে হুজুর আমার মা আমার মা আমার বাবা আমি যখন বাড়িতে আসলাম বধুনিয়া এর এক বছর পরে আমার বাবা মারা যায় এরপরে আমার মা অসুস্থতায় ভোগে আমার একটি মাত্র বোন আমরা দুই ভাই বোন রোর আমি সকালবেলা কাজে চলে যাই অফিসে যাই আবার বিকালে আসি কিন্তু স্ত্রী কয়েকদিন যাইতে না যাইতে ভেনর 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 আমার বাড়ির এই সমস্যা আমার মায়ের এই সমস্যা বইনের এই সমস্যা একদিন আমার অব্যতে আমারে বসাইয়া বিশ্রি বাসায় মা বাবারে গালি গালাস করিয়া কেমন জানি উন্মাদের মতন আচরণ দেখাইয়া আমার মায়ের নামে যখন আমার কাছে শেখায়ত করা শুরু করছে আমার মা আসি আমার সামনে আসলো আমার মা আসি আমার স্ত্রীকে ডাক দিয়ে বলে এই মেয়ে তোমার কি একটু কলিদা কাঁপে না আমার জন্য আমার নামে আমার ছেলের কাছে তোমার সুখের জন্য এইভাবে বানায় বানায় তুমি কথাগুলি বলো তোমার কি মরার ভয় নাই তুমি কেমন বেয়াদব মেয়ে তুমি কেমন মিথ্যাবাদী মেয়ে দূর আমার মা যদি খালি এতটুকু বলতে পারে হঠাৎ করে আমার বিবি আর উন্মাদের মতন পাগল হইয়া গেল কেমন জানি পাগলের মতন হইয়া 
আমার বিবি নিজের গায়ের নিজের এই গলার অন্যটা আমাদের ঘরে ফ্যানের পাখার সাথে আটকাইল আটকাইয়া আত্মহত্যা করার একটা ভঙ্গিমা করিয়া নিজের জীবন নিজে দিয়ে দেব এই বাড়িতে আমি থাকব না এই কথা আমি এই দিক দিয়া বোর প্রতি দুর্বল হইয়া আমার মা তখন আরো ডাক দিয়া কয় তুই মিথ্যা কথা কয় মরল তো তুই শান্তি পাবি না আমি আমার মার দিকটা বিবেচনা না করিয়া বড় পাগল হইয়া আমার মায়ের ঠাস করিয়া একটা থাপ্পড় মারিয়া কইলাম চুপ কর যা এখান থেকে আমার মায়ের পর একটা লাথিও মারলাম আমার মা পড়িয়া গেল আমার মা পড়িয়া গালে হাত রাখিয়া কান্দা ব্যক্তি ছেলে মেয়ে পেটে থাকলো মা বাবা মায়ের পেটে ভিতরে নোরা চলা করিয়া লাথি বাড়ি ওই লাথির কারণে অনেক সময় যন্ত্রণা বাড়ে খাদ্য খাইতে পারি নাই কিন্তু বাবা তোরে কত আদর করে পালছি আমার দেখার মতন আমার স্বামী নাই তোর ঘরে থাকি তুই এইভাবে আমার থাপ্পড় মারলি আবার পাও দিয়ে আমার লাথিও মারলি যাকে বাবা আমি তোর জন্য কিছুই বলবো না তুই ভালো থাকি তবে কি করলি এটা আমি বুঝতে পারলাম না হুজুর আমার মা যখন পড়ি এই কথা বলি আমার বোনটা চিৎকার দিয়া যে আমার মায়ের জড়া করে ওই মা এই বাড়িতে আমরা আর থাকবো না হঠাৎ করি আমার মার কেমন জানি জব বন্ধ হইয়া গেল আমার মার আর কোন কথা নাই আমি আমার মায়ের নিয়া ডাক্তারখানায় গেলাম ডাক্তার আমার মায়ের অবস্থা দেখেই বুঝতে পারছে আমার মা আর আমার মা মরিয়া গেল আমি আমার মায়ের কাছ থেকে মাপ চাইতে পরে নেই আমার বোন আমার মায়ের মৃত দেহ এই মাথাটা আমার বইনি বুকের সাথে ধরে দুইয়া আমার বোন কান্দার আমার দেখে আঙ্গুল উঁচু করে বলে ভাই আজকে পড়লো বিশ দিন যাব ঘরের মধ্যে অশান্তি তোমার খুই নাই মাও কয় নাই মা বলছে আমার পোলায় কত কষ্ট করে এই খবরগুলো ওরে বললে ওই আঘাত পাইব যাকে ওরা ভালো থাকু মারে তোর যত বাত নেই আমার যত স্বামী নাই ওই মা এইভাবে আমরা থাকি এদের ব্যাপারে আমরা আর কিছুই বলবো না ভাই এই দেখো আম্মা তোমার ব্যাপারে কত সাবধানতা অবলম্বন করছে আর তুমি এইভাবে আমার মায়ের বাইরে বলাই না ভাইয়া ছোট সব দোষ আমার ভাবি ভাবি তোমার কান পরা দিয়ে আমার বিরুদ্ধাচরণ শিখাইছে এরপরে আমি এতই আফসোস করলাম আমি তো আর আমার মায়ের ফিরে পাইলাম না আমার মা মরিয়া গেছে চল্লিশ দিনও হয় নাই এমন কি দশ দিনও হয় নাই সাত দিনের মধ্যে হঠাৎ করে আমি একটা প্রয়োজনীয় বস্তু একটা কাজের কথা আমি কোন এক কাজ কাগজে লিখতে গেছি কলম ধরিয়া হঠাৎ করে আমার হাতাইন হাতটার উপরে কেমন জানি টন করে উঠল ভাবছিলাম রোগের উপর রোগ উঠছে হুদুর্গ সেই যে আমার হাত অবশ্যই মতন হইয়া গেল এখন দিন যতই যাই ততই হুদুর আমার এই ডাইন হাতটা চিকুন হইয়া যায় এই ডাইন হাতে আমি আর কোন শক্তি পাই না পায়ে বলে হুদুর এই পায়ে গামাসির মতন একটা গোটা উঠছিল এইটা আমি বাম হাতের আঙ্গুলি চারা দিয়া গালায় দিছিলাম এই খামাসির মতন এর গোটা গালানোর পরে যত কচানি পড়ছে যত দূর গড়াইছে তত দূর ওই জায়গাটা আমার পচে গেছে ডাক্তার বলছে এটার কোনো চিকিৎসা নাই এই পা কাটিয়া ফেলে দিত হবে যেই বিবির জন্য মায়ের থাপড় মারলাম যেই বিবির জন্য মায়ের লাথি মারলাম সেই বিবির জন্য মায়ের হারাইলাম 
এই বিবি আমার ধুইয়া চলিয়া গেছে হুজুর এই বিবি আর একজনের সাথে ঘর সংসার করতেছে হুজুর এখন আমার চাকরিও নেই হুজুর আমি এই আমার বোনটা লইয়া এত দুর্ভিক্ষর জীবন যাপন করতেছি कार चेहरा कुरान दिखे तक নজর করে দেখে জায়গা আছে জায়গায় কোরআন এদিক সেদিক কোরা কুড়ি করে খুদা খুঁজি করে হন্ন হয়ে খুঁজে বউ ডাক দিয়ে কয় কি খোঁজ ওই বউটা আমার বন্ধুগণ ওই দিন বাড়ি পরিষ্কার করতে যাইয়া কোরআন শরীফ দেখা মাথা গরম হয়ে গেছে বউটা ডাক দিয়ে কয় ও তো আর এখন মুসলমান নাই অতএব যে মুসলমান নাই মুসলমানের কিতাব কেন আমার ঘরে থাকবে कुरान गल कम पड़ो ना कि देखले कम आत्मप्रशांति लाभ है समय नष्ट ना कर आगे मुसलमान तक কোরআন সম্মানিত কোরআন এই কোরআনকে যারা সম্মান করে আল্লাহ পাক তাদেরকে সম্মানিত করে কোন ইউনিটে ফলাইছ কোন ডাকবিনে ফলাইছ বলে উমুক নাম্বার ইউনিটে ফলাইছি বাদানদের ছেলেটা এই আদা পোশাক খোলা আদা পোশাক না খোলা এই অবস্থায় দোর মারছে ডাকবিনের দিকে চাইয়া দেখে ডাকবিন আছে ময়লা আছে কিন্তু কোরআন নাই चले गिपार्टमेंटे परिष्कार कर समय जगह 
বলে সেটা কত দূর বলে এখান থেকে অনেক কিলোমিটার দূর বলে আমি এখনই দাও আমাকে ঠিকানা দাও এইবার ঠিকানা নিয়ে এই নব্য খ্রিস্টান ছেলেটা আমার বন্ধুগণ পূর্বে মুসলিম ছেলে যে ছেলেটা ছিল এই ছেলেটা দৌড়ে চলে গেল গাড়ি ডুবে যাইয়া ওই ময়লার স্তবের কাছে যাইয়া হায়রে কি বিশ্রী গন্ধ নানান দরের ময়লা আবর্জনা তালাশ করতে করতে নজর করে দেখে কোরআন শরীফকে দেখা যায় কোরআন শরীফের প্রথম পৃষ্ঠাটা দেখা যায় প্রথম পৃষ্ঠার উপরে লেখা এবার ভাইরা আমার এই কোরআন শরীফ এই ছেলেটা ডাস্টবিন থেকে তুলল তুলিয়া দেখতে যে কোরআনের চতুর্পাশে ময়লা লাগানো কি দিয়া বুঝবে এই যুবক ছেলে নিজের গায়ের জামাটা খুলল জামা খুইলা কোরআনের চতুর্পাচের ময়লা নিজের হাতে সাফ করে সাফ করার সময় কে জানি ডাক দিয়া কুনিয়ার বিউটি সুইটি খ্রিস্টান মেয়ের সৌন্দর্যের বিমুগ্ধতায় পরে মুগ্ধ হয়ে ইমানের মধ্যে ভেজাল করিয়া ভালাইছ এখন আবার আমার কোরআনকে সম্মান দেখাইতাস কোরআনের গায়ে ময়লা লাগছে এই ময়লা তুই নিজের গায়ে জামা দিয়া পরিষ্কার করতাস যা আমি কোরআনের মালিক আমি আল্লাহ তুই যে ইমান সারাইয়া তুই যে খ্রিস্টান হইয়া তুই যে এই বিদর্মী মেয়ের পাগল হইয়া যে ময়লা নিজের গায়ে লাগাইছিলি তোর কলবে লাগাইছিলি আমি আল্লাহ রহমান আমি আল্লাহ তোর ময়না আমি গোনা মাফ করিয়া সাফ করিয়া দিলা দেখেন বাদান সামনে কি আশ্চর্যজনক ঘটনা এই ছেলে কোরআন শরীফ পরিষ্কার করে নিজের অর্থ ব্যয় করে আতরের দোকান থেকে পারফিউমস এর দোকান থেকে এক শেষে আতর কিনে কোরআনের চতুর্দিকে সুন্দর করে লাগাইলেন লাগাইয়া যেন ময়লার গন্ধ না কয় কোরআন শরীফটা নিয়াই গেন্দি গায়ে দিয়েই আদা পাগলের মতন বাড়িতে উঠছে বেগম ডাক দিয়ে কয় কি ব্যাপার এই কোরআন নামে ফেলে দিয়ে আসলা এটার জন্য এত পাগল হইয়া জামা কই কয় জামা আমি কোরআন পরিষ্কার করতে দেয় ময়লা পড়ছে ফলাই দিয়েছি বলে হয় কোরআন নিয়া থাকবা না হয় আমার নিয়া থাকবা আমার বাবা মা বলছে কোরআন থাকলে আমি তোমার সাথে থাকতে পারবো না ছেলেটা ডাক দিয়ে কয় যা থাকবো না আমি আর তোর সুন্দর পাগল হব না আমি এতদিন যা পাপ করছি আমি আর এই পাপ করব না আমি কোরআন নিয়ে যা আমি নিজের দেশে চলে যাচ্ছি আর আমি আবার কালমা করে মুসলমান হয়ে গেলাম এলাকায় যখন গেল তিন কি বছর এই যুবককে দেখে নাই যেই যুবক সামনের কাতারে নামাজ পড়তো ইমাম সাহেব ডাক দিয়ে কয় ইমাম সাহেব তৎকালীন যুগের মুসলাম বুজুর্গ ডাক দিয়ে কয় কি ব্যাপার কইত নেই এতদিন পর এলে আর দাঁড়ি ভুই হুজুরের হাত দূরে কয় হুজুর আমার তব করেন আমি অনেক গুণা করে ফেলেছি আমি এই এই ভুল করছি আবার আমি ফিরে আইছি আপনি আমার জন্য দোয়া করেন আল্লাহ এজন্য আমার মাফ করে দেয় আরে কোরআন শরীফটা এই মসজিদে থাকবে আমি নিয়মিত তেলবাদ করব আর হ্যাঁ বন্ধু রে বাইরা এইবার আমার বন্ধুগণ ছেলেটা তিন মাস পরে মারা গেল মুসাল্লাম বুদুর্গ ইমাম শাহ বুদুর স্বপ্নের মধ্যে কি দেখল আল্লাহ আকবর এটা শুনলে আজকে থেকেই গাজীপুরবাসী এই এলাকাবাসী আমার বন্ধুগণ কোরআনের প্রতি একটা এক স্বপ্নাল এক্সট্রা একটা দরব বাড়িয়া যাবে আল্লাহ পাক এই গোলামটাকে জান্নাত দান করে দিয়েছেন আবার বলেন না সুবাহান আল্লাহ সর্বাধিক ভাবে স্বীকৃত কথা মুসলমানদের পক্ষ হইতে 
কোরআন সব চেয়ে সম্মানের কিতাব ইন্নাহু লা কোরআন কারীম পড়েন ইন্নাহু লা কোরআন রেডিও খুললে দেখবেন কারি মোহাম্মদ তুরুদুল কত সুন্দর মধুর কণ্ঠে কর চমৎকার ভাবে শ্রুতি মধুর কণ্ঠ দিয়ে বলছেন যে এই আজানটা এখনো আমাদের কানে বাজে বিশেষ করে মাগরিবের আদান তাড়াতাড়ি এটা আসলে অন্তরের দাবি এই জন্য দিছি ঠিক কিনা বলেন 